مولا کائنات کی شخصیت کے سلسلے میں ایک یاد دہانی جو کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے کہنا کہ میرا علی ایسا تھا یہ شاید ہمارے لیے کافی ہو لیکن مخاطب کے لیے بھی ضرور کافی ہو یہ ضروری نہیں ہے اس لئے بجائے اس کے کہ آپ زبان سے مولا کائنات کی شخصیت کو پہچنوائیں اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنا کردار اس طرح سمار لیں کہ لوگ آپ سے سوال کریں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے جس دن لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے اسی دن کائنات مولا کائنات کو ویسا پہچاننا شروع کر دے گی جیسا کہ خدا اور رسول نے پہچانوانا چاہا ہے چونکہ مولانا جابر جوراسی صاحب دوسرے پروگرام کے حوالے سے واپس جانا چاہتے ہیں ان کی شخصیت اتنی عظیم ہے کہ ابھی انہیں بولانا بہرحال ایک گستاخی ہے ایک جسارت ہے میں معذرت کے ساتھ علماء کی خدمت میں دعوت سخن دینا چاہتا ہوں آلی جناب مولانا جابر جوراسی صاحب کو جو مدیر معنام اسلام ہے جو قہولت سنی علالت اور اپنی اس صحت کو جسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بھی اس طرح کے پروگرام کا حصہ بن کے اس کے رونق میں اضافہ کرتے ہیں آپ حضرات ان کی صحت کی سلامتی کی سلوات اور دعا کے ساتھ استقبال کریں السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم الحمدللہ علیہ والصلاة وعلی اہلہ اما بعد فقط قال سبحانو تبارکہ و تعالی و قولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما عطاکم الرسول و فقضو میرا موضوع جو قرار دیا گیا ہے آپ پہنچنے کے بعد وہ ہے ولایت امیر المومنین کے معاشرے پہ اثرات ارشاد احادیت ہے کہ جو رسول تم کو دیں وہ تم لے لو اب نبی نے کیا کیا دیا کیا کیا ان سے ہمیں ملا یہ پوری تاریخ اسلام گواہ ہے نبی نے نماز کا حکم دیا تو یہ ایک انفرادی عبادت تھی نبی نے روزے کا حکم دیا تو یہ ایک انفرادی عبادت تھی یعنی دین کا جز تھا نبی نے زکاة کا حکم دیا تو یہ بھی جز تھا نبی نے خموز کا حکم دیا تو یہ بھی دین کا ایک جز ہے لیکن غدیر میں جب پیغمبر نے اشارت فرمایا کہ من کن تو مولا ہو فالی ان مولا تو اب یہ نبی جز نہیں دے رہے ہیں بلکہ کلے دین دے رہے ہیں اور جب کلے دین دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مکمل دین چاہتے ہو تو اس کے لئے علی ابن ابی طالب کے دامن کو تھامنا پڑے گا اس لئے کہ نبی نے غدیر میں اعلان فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں مولا کہنے کا مطلب کیا ہے بحث چل رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں لیکن اتنا محض کر دوں کہ مولا بنایا تھا نبی نے اور نبی کیا چاہتے تھے مقصد کیا تھا جس حیثیت سے خود نبی مولا تھے یعنی حاکم تھے اسی طرح سے حاکم بنا رہے تھے مولا کائنات کو اس معاشرے کو علی کے حاکمیت کی ضرورت ہے اس معاشرے کو علی کی محبت سے زیادہ علی کی حاکمیت کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر حاکمیت کو تسلیم کر لیا گیا تو علی گھر میں بھی ہوں گے علی باہر بھی ہوں گے علی سوتے میں بھی ہوں گے علی جاگتے میں بھی ہوں گے علی درستگاہ میں بھی ہوں گے ہم بازار میں جائیں گے وہاں بھی علی ابن ابی طالب ہوں گے لہذا علی کو اپنی زندگی کا جوز بنانا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ حیات طیبہ امیر المومنین کو دیکھیں تو یقیناً گیارہ ہجری میں پیغمبر نے انہیں مولا بنایا تھا لیکن آپ نے ابھی سنا واجب کیا ہے مستحب کیا ہے نماز کے سلسلے میں لیکن ایک حوالہ میں دوں گا اسے آپ غور سے سنیں اور توجہ کریں کہ جب حاکم اور مولا بنا دیا ہے تو مولایت کے اثرات کیا تھے اس کا اندازہ لگائیں کہ جب تک یا اس شعور ولایت ناپختہ تھا ہمارا اس وقت تک نتیجہ یہ تھا کہ صفین کا میدان ہے اعلان ہوئے سولہ سترہ سال گزر چکے ہیں لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حبر امت جناب عبداللہ ابن عباس ان سے مولا فرماتے ہیں کہ آؤ نماز پڑھ لی جائے یہ نماز کا وقت ہے اس وقت یہ عرض کرتے ہیں مولا یہ تو جنگ کا وقت ہے گویا مولا کے کہنے کے بعد انحراف کی منزل کا آجانا مولا کے کہنے کے بعد 
تردد کا اظہار کرنا یہ حبر امت کر رہے تھے لیکن جب یہ ہمارا شعور ولایت پختہ ہو جاتا ہے کربلا کے سائے میں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے ابو سمام سائدی کہتے یہ ہے کہ مولا یہ اول وقت زہر کا ہے اور امام نے دعا دے کر یہ بتایا کہ یہ کربلا نہیں ہے بلکہ کربلا نے شعور غدیر کو پختہ اور مضبوط کر دیا ہے لہذا ہمارے اندر شعور کربلا بھی ہونا چاہیے شعور غدیر بھی ہونا چاہیے ہمارے ہاں عقیدہ ملا ہے تو غدیر سے ملا ہے عمل ملا ہے تو کربلا سے ملا ہے لہذا مومن وہ ہے کہ جو نہ عقیدے میں نہ پختہ ہو نہ وہ عمل میں نہ پختہ ہو جب اتنا پختہ بن جاتا ہے تو کبھی حبیب بن جاتا ہے کبھی سعید بن جاتا ہے کبھی زہر بن جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طرح سے ہم مولا کو مانتے ہیں یقیناً یہ ولایت وہ ہے ولی وہ ہے کہ جو ہمارے تمام چیزوں میں کارامہ ثابت ہوتا ہے مگر ولی ہم نے مانا مولا مانا حاکم مانا کس حد تک مانا اس کا آپ اندازہ لگائیں یقیناً ولایت امیر المومنین ہم سب کے لیے واجب و ضروری ہے اس کے بغیر کوئی کام نہیں ہے لیکن نتیجہ کیا ہوا لوگوں نے اس کو دوسرا رنگ دے دیا ابھی میں آ رہا تھا گاڑی میں ہمارے ڈرائیور تھا مرد مومن ہیں انہوں نے ایک منقبض بطرز قوالی لگا دی ہمارے ساتھ جناب اجمل کنتوری تھے ان سے میں نے کہا بھی معلوم رہا قوالی کے انداز کے اوپر ہے تو قوالی میں یعنی ہوتا کیا ہے آپ بہت تو جو کریں گے جتنے اردو چینل ہیں وہاں آپ دیکھیں گے حالات حاضرہ پر بحث کم ہوگی وہاں قوالیاں زیادہ لگا دی جائیں گی یعنی ہوتے ہوتے یہ مدھوش ہو کر رہ جائیں یہ فقط ایسے انداز اختیار کریں کہ جس میں شعور کم ہو بلکہ وجدان زیادہ ہو یہ ایک طرح سے مست ہوتے ہوئے نظر آئیں جھومتے ہوئے نظر آئیں جہازہ اردو چینلوں پر قوالیاں ہوں گی میں گیا بنگلور بات عالیات کے مہمان آئے ہوئے تھے جلسہ تھا تیرہ رجب کا موقع تھا میں ہوتل میں جیسے ہی نیچے اترا کمرے سے تو ایک قوالی لگی ہوئی تھی وہ قوالی کیا تھی سب نے سنی ہوگی دما دم مست قرندر علی کا پہلا نمبر بہت تو جو کریں گے علی کا پہلا نمبر علی دم دم کے اندر علی ہر دم کے اندر میں وہاں گیا وہاں مجھے یہاں تو آپ نے کچھ زیادہ وقت دے دیا وہاں سات منٹ کا وقت دیا تھا سات منٹ میں میں نے کہا یہ دم دم کے اندر علی کا کیا مطلب ہے یعنی جب سو جب بھی علی ہو جب جاؤ گو جب بھی علی ہو جب دکان بے جاؤ جب بھی علی ہو جب معاملہ کرو جب بھی علی ہو یعنی تمہاری سندگی میں جگہ جگہ علی ابن ابی طالب ہو یہی چودہ سو سالہ پیغام ہے کہ علی ابن ابی طالب کو فراموش نہ کریں یقیناً ولایت کے زیر سایہ ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے لیکن اس معاشرے کے اندر مولایت کا تذکرہ نہ ہو بلکہ ولایت کا تذکرہ ہو آپ یہ یاد رکھیں مولا ماننا یہ اور ہے ہم نے دیکھا ایک بہت اچھا گیا پرساد آ کر مدھ امیر المومنین کر رہا ہے میں نے کہا یہ کون ہے کہا یہ بڑے مولائی ہیں ایک عبد الرحمن صاحب آئے کہا یہ کون ہے کہا بڑے مولائی ہیں ہم نے مڑ کر قرآن مجید میں دیکھا قرآن کیا کہتا ہے ہم نے مڑ کر حدیث میں دیکھا پیغمبر کیا کہتے ہیں پیغمبر نے اشارت فرمایا یا علی انتا و شیعتو کا ہم الفائدون یعنی آپ نے یہ نہیں کہا جتنے مولائی ہیں وہ کامیاب ہیں بلکہ یہ فرمایا کہ جو تمہارا اتباع کرے وہ کامیاب ہے تو فقط مولا مولا کہنا یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے معاشرے کی ضرورت ہماری زندگی میں علی کا سما جانا ہے ہمارے معاشرے کی ضرورت ہر دم علی علی کہنے ورد ہی نہیں بلکہ عمل میں علی کا ہونا ہے لہذا اب جب آپ نے دیکھا تو خود مولا کائنات نے بھی اعلان کیا قرآن نے کیا کہا خود مولا اعلان فرما رہے ہیں فستو رب القعبہ شہادت کے موقع کے اوپر رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا پیغمبر نے کہا یا علی انتا و شیعتو کا ہم الفائزون یعنی جو تمہارا اتباع کرے وہی کامیاب ہے قرآن مجید نے کہا فَمَنْ زُوزِعَانِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاد کہ جو دوزہ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے تو کامیاب وہ ہونا بلڈنگیں نہیں ہیں کامیاب ہونا دولت نہیں ہے کامیاب ہونا اقتدار نہیں ہے کامیاب ہونا فیرونیت نہیں ہے بلکہ فیرونیت کا ختم کرنا ہے وہ علی ابن عبی طالب کی جو ایک چیونٹی کے موں میں سے ایک گیہوں کے چھلکے کو چھیننا گوارہ نہ کر سکتے ہوں انہوں نے 
اولین کو ایک سبق پڑھا دیا آخرین کو ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو جس جس نے بھی زیادتی کیا ہو آج یہ حجوم کا ایک تذکرہ ہوتا ہے حجومی تشدد تحجم کا لذ کہاں آیا ہے تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو جہاں جہاں بھی یہ تشدد ہوگا جہاں جہاں بھی حقوق کو ضائع کیا جائے گا جہاں جہاں حقوق کو ضائع کیا گیا اولین کی جانب علی بن نبی طالب نے اشارہ کر دیا کہ حقیقی حکومت وہ ہے کہ جس میں چھوٹی کی مو سے ایک چھلکے کو نہ چھینا جائے لہذا آج بھی دو علی موجود ہیں کہ جو خادمان علی ہیں ہم نام علی ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کل کا علی بھی اپنے وقت کے فیرونوں کو چیلن کر رہا تھا اور آج کے علی بھی اپنے وقت کے فیرونوں کو چیلن کر کے اعلان کر رہے ہیں کہ اگر دنیا کو کامیاب بنانا ہے تو علی بن ابی طالب کی سیرت پر چلنا ہوگا علی سے سیکھ فہم سیکھ آئین جہاں بانی